春天是万物生长的季节，柿子种下一颗种子，让它和我们一起成长。我们常吃的花生米原来是种子，原来柳絮是柳树的种子，没想到种下一粒花生米能长出这么多心。请问叶千羽在吗？哎呦哇！哎呦，你找叶千羽啊？哎，他去送货，一会儿就回来啊。要不请去喝杯茶？不用了。你这车不错呀，帅哥。你什么职业呀、啊？我，嗯，常年在外旅行，也算是不务正业吧。旅行家特别有钱。图、啊，嗯。<笑>你今年多大了？结婚了没有啊？今年二十六，还没结婚。我们家千羽今年二十四，官美一枝花，上得了厅堂，打得了流氓，要不要考虑一下？老陈。你会不会太心急了？还是，太初，叶千羽，你怎么在这里啊？我来还杯子的，刚好你回来了。谢谢啊。啊，嗯，你还想去哪儿？我带你去啊。哦，不用了，我想先自己转转。那我先走了，拜拜。哎，拜，拜拜，拜拜。拜拜。肯定是老陈的热情把人家给吓跑了。老陈，嗯，你又跟人家说什么呢？没说什么，就是替你相了把亲而已嘛。我跟你说啊，这些有钱人，你一个都不可以放。你有没有听我说话？哎，真的，你有没有听到啊？我跟你说，这些有钱人啊，下次一定要让他们……哎呀，你有没有听我说话呀你？迪西，迪西，吃饭了。嗯嗯嗯嗯。云一，俊浩，嗯，嗨，子谦，你们决定订婚了？你也要加油哦。子谦早就过上婚后生活了，每天伺候 Daisy 跟伺候老婆一样。还有这回俊浩，我们下午三点从公司出发吧。对不起，云一，我下午要去趟关美渔村。可是李夫也要抓紧时间定了，不然我们真的来不及了。你替我去一下呗。又是我。你不会连结婚都让我帮你吧？你想多了，就试件衣服而已。我不去，子谦。好，去去去去去。总经理好。总经理好。这起卖了呀！苏林音，苏林音，干嘛呀？一
叶千羽，你鬼哭狼嚎什么？你在做什么？你不是不把钢琴卖掉吗？客户给我转了定金，今天又把尾款转过来了。啊，我有什么理由不卖啊？你不是说三天之内凑齐钱给我吗？钱呢？所以我现在给你送钱来了。这个是我所有的钱，一共四千两百块，你先拿着，把钢琴留下来好不好？叶千羽，你在跟我开玩笑吗？我答应你，剩下的钱我会尽快补上，给我一周的时间，啊不，三天就好。不可能，给你。我不可能让你卖掉他的。叶千羽，嗯、你给我起来！我不许你卖掉这架钢琴，你这耍无赖！我就耍无赖了，怎么了？你起来！我不许！我不起来！关于 ITA 派来的代表查到什么了？目前只查到了他是个有一千多万粉丝的旅行大 V， 在微博上的名字“大刀在天上飞”，但是他的微博没有任何正面照片，所以跟真人还对不上号。ITA 的人要做评估，自然会来关美渔村。你多关注一下最近关美渔村的进出情况。好的。就查无赖了，你起来！哎哎哎哎，撒手撒手撒手，别动别动别动，别动。怎么回事啊？你说，叶千羽在我店里闹事，你帮我管管他。千羽，有话好好说呀！你说你只要苏丽英不卖掉这架钢琴，我就好商量。我还非卖不可了！你给我起不起来？起来！哎哎哎！别别别别别别别别别闹了！别闹了！别闹了！你你们俩等我一下，我我打个电话。这套材质太亮了，单总不喜欢。哦。颜色换成黑色吧。好，尺寸你们有吧？单总一直是我们的老客户，上次尺寸记录是一个月前。嗯，如果身材没有变化的话，我就按照那个尺寸下单了。嗯，哦，记得，材质里边千万不要有羊毛，他对羊毛过敏。嗯、哦，我们知道了，一定会注意的。啊<笑>什么都好看，范小姐，咱们拍张定妆照吧。好，好，笑一下。子谦，咱们一起拍张照吧。不算了吧。过来啊。还是算了吧。过来。啊，行，来来来。子谦，我好喜欢这件衣服，但是俊浩他应该更喜欢白色。我觉得这套挺适合你的，你可以跟他商量商量。算了，我还是换件白色的吧。哎，金枝，我东路，你你你赶紧赶紧赶紧过来一下，这个这个、这个、苏丽英跟那个这个千羽他闹起来了，啊，对对对对，就在这个苏丽英琴行那里，对对对对对对，快点快点，怎么回事？前面有辆车把路给挡了，不管他了，连擒带人。给我一起抬走！不，不可以，不可以，不能搬走，不能搬走，不可以，不能搬走，不能搬！苏丽英，我求求你了，能不能不搬走这架钢琴呢？求求你了，真的不可以！
，林英姐姐，这个给你。这是，虽然我很讨厌叶千羽，他又粗俗又抠门，整天给我抢饭吃，又没有林英姐姐好看，但是他这样我有点看不下去。嗯，我都看不下去了。可是圣哲，这些也还是不够啊！啊，还有这些，妈，你怎么来了？呃，是我打电话叫金枝过来的。这些也不够啊！苏林英，求求你了，可以不卖到这架钢琴吗？这是我妈妈留给我唯一的遗物，我保证，剩下的钱我会在三天之内给你。求求你了，求求你不要卖掉它，求求你了。我不是我不近人情，是我收了人家的定金，如果违约的话，我要赔双倍，加上这违约费，你们差的就更多了。阿姨，这钱给您。千羽，你也别为难我了。东路叔，你快劝劝千羽吧。客户还等着我呢，我不能在这儿耗下去了。千羽，要不今天你先回去？你看这人跟车往这一横，把这路全堵死了，这后边人都着急了。别让李叔难做。相信你吗？要不是因为你的言而无信，我早就把我妈的钢琴买回来了。好了，千羽，不要难过了。等以后我们挣了钱，一定把它买回来，好吗？啊，不然这样，我现在去煮你最喜欢的红烧肉，好不好？好了好了，不哭了不哭了。不行了。啊，好了好了，就放在这儿吧。啊，放在这儿。啊，这怎么回事啊？辛苦了，叶千羽，你真好命，竟然有人出钱让我把这架琴给你送过来。谁给我买的？我哪知道啊？不过刚才你走了以后，有人联系我。出双倍的价钱让我给你送过来。你什么时候认识这么有钱的人了？我谁也不认识啊。好吧，反正这架钢琴啊，就属于你啦。我先走了，阿姨，拜拜。谁送的呀？对呀、啊，是谁送的呀？难道是太初？太初？是那个长服帅哥？这钢琴放哪儿啊？哎哎，摆千羽房间，千羽房间啊，二楼。我当年的战袍，去把敞篷帅哥拿下吧！会不会太花了？记住，这个曲奇一定要说是你亲手做的。战斗吧，老姐，找到有钱的姐夫，要多给我零花钱哦！加油！
对三，对五，对八，对圈。关美酒店以后干脆改名叫全团斗地主算了。呀，千羽，你是不是恋爱了呀？再见。千羽啊，你好像变得蛮漂亮的啊。<笑>真的吗？对二。不要不要，嗯，快出快出。哎，千羽啊，来见我们，没必要搞得这么隆重嘛。还不是来见你们？哎，你干嘛去啊？我找一下太初先生。哎，你别去了，他去海边了。哎，你们干嘛总是找太初先生？还有我这个单身帅气的优质男青年嘛。少废话，还有谁来找他了？哎呀，李音呗。该谁了？快出！哦、太初哥，这是我亲手做的曲奇哦，你尝一尝。不用了，我不喜欢吃甜食，谢谢。啊？你可以往旁边挪一点吗？挡住我镜头了。哦。脚好痛啊！怎么了，太初哥？我好像崴脚了，走不了路了，怎么办啊？苏丽叶，你家着火了！啊，真的吗？真的，越级行全都着起来了，你快回去看看吧。脚了吗？怎么还跑得这么快呢？哼，哼。嗯、你该不会也是来给我送曲奇的吧？嗯？怎么会？我我是来跟你说谢谢的。虽然你总是跟我说谢谢，但是我只能回答。不客气。哎，对了，你还想不想出去玩？这次也给你免费。不用了，我今天约了别人带我，先走了。别人？别人？谁呀、啊？回来啦！哎，不对呀、啊，你怎么那么早回来呢？人家才不需要导游。这个娶妻，你要把娶妻送给他，他才能够看到你的心灵手巧啊！太初不缺娶妻，人家都排着队给他送。啊，那下次给他做蛋糕啊！别费功夫了，人家不稀罕的。看来这个有钱人不好搞啊！我得再做做攻略。好了，去送货吧，快！哎呀，去呀！哎，对了，那个单子在车上啊。你就租给我们？不行，不行，不行，租不了。要不然我给您加点钱。我跟你说，不是钱在这儿，你知道海豚哪儿？我们得为你的安全负责啊！要不然，小李子，你的水到了。哎，叶千羽，太初，你怎么在这儿？他正和我叨叨呢，非得租船去海豚岛，我哪儿敢租给他呀？海豚岛？嗯，你去海豚岛干嘛？听说海豚岛有白海豚，我想亲自验证一下。海豚岛呢，早就没海豚了。为什么？这个故事说起来就长了。可是我现在还要着急送货哎，要不然我陪你送货，你给我讲讲呗
。行啊，走吧。好。千羽，嗯，你衣服破了。衣服破了？哪破了？哪里啊？肩膀。啊。谢谢啊，我们走吧。就很久以前，关美岛的海域里住着很多很多的白海豚，它们经常生活在海豚岛的附近。哦，那个时候海豚岛还没有名字哦。很多渔民遇到大雾，找不到回航路的时候，都是跟着海豚的叫声才安全靠岸的。我来帮你吧。不用了，我最高记录啊是四桶水。这些东西啊，小意思。周奶奶，你的水跟大米到了，我给你放桌子上了啊。我走了。看不出来你的力气这么大呀、啊。那当然了，我不仅有麒麟臂，还有金刚尖呢。走吧。海豚是渔民们最好的朋友，从来不会有人去伤害它们。虽然他们突然销声匿迹，但是渔民为了纪念他们，就把这个岛命名为海豚岛。海豚岛有很多暗礁，经常有渔民在那边出事。渔民认为是没有了白海豚的庇护所致，所以几乎没有人再敢去那边了。苏丽英家要两份烧鹅饭，李东路家要一份烧肉饭，王小泉家要一份米和两只牙膏。张大明家要寄两份快递，杨小娟家明天要上门打扫两个小时服务卫生。哎，你怎么什么活都接啊？这是我的生存之道啊！送一份外卖挣十块，送一份快递挣两块，做小时工一小时一百块，做的越多挣的越多呀。那你挣这么多干嘛呀、啊？本来挣钱是要买回我妈妈的钢琴，虽然现在不用再为这个问题发愁了。可是我去世的老爸却留了一屁股债给我，不挣钱怎么行啊？我连睡觉都觉得是在浪费时间。你说的妈妈是金枝妈妈吗？不是，我有两个妈妈，金枝妈妈是其中之一。我的亲生母亲是钢琴老师，但已经去世了。我爸为了给她治病欠了一屁股债，就带着我跑到关门渔村来了。来到关美一村后呢，就遇到了金枝妈妈。结果，两个人结婚没多久，我爸又去世了。所以，金枝妈妈就带着我和盛哲一起生活。而且，金枝妈妈不但没有抛弃我，还主动承担了我爸的债务。你别看他平时又抠门又势利的，但是。她真的是个很好的妈妈。嗯，能看得出来，你们都是很热心善良的人。哎，为什么你每天不用上班啊？我，旅行就算是我的工作。我好羡慕你啊！如果我有钱，我也要到处旅行。有什么好羡慕的？其实旅行就是一个发现自我的过程，你看到的越多，就会发现越多的自我。所以，这个才是你想要去海豚岛的原因。嗯，所以我一定会去海豚岛的。好，我带你去。你不怕暗礁啊？我有什么好怕的？我从小的胆子就跟五花肉一样肥，好不好？<笑>怎么样？这
是不是有点太粉嫩、太梦幻了？可是云一喜欢呀，你记不记得他小时候所有的东西都是粉色的？到现在他还有一颗粉色的少女心呢。但他小时候没穿过粉色的衣服呀。我印象中，他好像穿的一直挺素雅的。那是因为你，你改变了他的喜好。明天典礼用什么花啊？啊，当然是白玫瑰啊！为什么不用铃兰呢？白玫瑰多土啊！云姨喜欢。我发现个事儿啊，我觉得你更了解云姨啊。你知道她喜欢什么，喜欢做什么，想要什么。但我什么都不知道。如果你现在才知道，说明我们俩从小不是很要好啊。子谦，你为什么做什么事都只做到九十分呢？你很仔细，你明明可以做到一百分的。我可不想成为你，两个善句号多可怕。但是竞争本来就是两个人以上才能成立的事情。我不想竞争，我是社会性动物，你是独居动物。但我这个独居动物都已经结婚了，你这个社会性动物还是个单身狗。你要是不甘心的话，那就不要接啊，反正追云逸的人很多。放心吧，我不会给别人机会的。静浩。云一，君浩，我们去试试舞台吧。好。子谦，虽然你父母都去世了，但是记住，单家永远是你的家，啊！来，收拾吧。哎，单叔叔。嗯。小妹妹，你怎么了？小妹妹。小妹妹，小妹妹，单叔叔，他好可怜啊！我可以把他带回家吗？好。这是哪里？这是我家。谢谢你把我带到你家来，但是我要回去等妈妈。如果妈妈回到那里看不到我，会着急的。没关系，你在我这里等你妈妈吧，你妈妈一定会来这里找你的。你肚子饿吗？饿。你想吃什么？我家里什么都有。我想吃巧克力。有。来，我带你去吃。走吧，君浩，我让林嫂给你煮了碗红枣银耳羹。
，明天定会要早起，记得早点睡。你怎么突然对大刀感兴趣了？这是我最喜欢的旅行博主了。是吗？我怎么没听你说过呀？我每次出国旅行前都会参考他的建议。他已经去过七十多个国家了，对每个国家都有很独特的见解。我很佩服他。他就是这次 ITA 派来的代表。喂。哎，哎，老张，是，我，关美酒店老汤啊，对对对对对，是这样子，这个想跟你周转一下啊，不动，两百万，老老老老张，老张山郡后消失，就没有人可以夺走我的冠美酒店了。你好，谢谢。哎，啊，坐那儿好，坐那儿，好吃的不错呀。如此大手笔，也只有单总啊先生你好，酒店今天不能随意进出。呃，不不，我是来参加单俊浩的订婚典礼的。那请您出示一下邀请函。啊、麻麻麻烦通融一下行不行？不好意思，先生，如果没有邀请函，我们是不让进去的。哦，哦，好，谢谢，算了。终于等到这一天了，我的女儿成了我的儿媳妇儿。妈，我永远都是您的女儿。有你陪在君浩身边，我跟你爸也就放心了。对了，妈给你准备了个头饰，忘了拿过来，我去取啊。嗯，江姨，你来的正好，陪陪云姨，我去拿个东西啊。好。嗯、怎么来的这么晚啊？云叶，你今天真漂亮。谢谢。嗯。我现在不能吃巧克力，会把口红吃花的。好吧，云姨，你一定要幸福。嗯，云姨。
，子谦，你来了。今天真美。啊，戒指现在做好了，我现在去取啊。还有一个小时，典礼就开始了，要不我帮你去取吧？不用了，这是我们的戒指，就应该我去取。那你快去快回。我的女儿，啊，单叔叔，啊，子谦，俊浩到哪儿了？我给他打个电话，催一下。那你给他打个电话，坐一会儿。你瞧你这么紧张干什么？比女儿还紧张。你猜今天见着谁了？孙总他们一家都来了，是吗？无法接通，再打。俊浩从小到大从来没有迟到过，肯定是堵车啊。千万别担心，时间还来得及啊！还是打不通啊！这……喂，瑞安娜。哎，单总在您那边吗？俊浩电话还是打不通，发短信也没回复。好，知道了，谢谢啊。和设计师联系过了，他说，总经理早就拿了戒指离开了。俊浩会不会出什么事情了？他从来不会这样无缘无故的失联的。大伟啊，你去婚礼现场看看。好。这孩子究竟去哪儿了？我再联系一下其他人。这怎么还没出来？这怎么回事？这怎么回事啊？你这么……
一点时间观念都没有啊！还有时间观念？都几点了？哎行了，我知道了，有什么情况随时联系。嗯，怎么样了？我问了俊浩所有的朋友，都没有见过他。这孩子去哪儿了？那真是。现场的贵宾已经开始议论纷纷了。不能再等了，马上终止仪式，以免引起一些不必要的猜测。再见。中安节是吧？都几点了？是吗？出来跟人说一下吧。不是，不是。哎，你说这不耽误事儿？几点了？徐总，徐总，是是。不不不，各位来宾。非常抱歉，董事长因为身体突然不适，被送往了医院。啊！今天的订婚典礼被迫紧急终止，望大家见谅。董事长怎么了？在哪家医院？我要去看看。具体情况得等检查结果出来之后才知道。你去了也无济于事。怎么？有消息我会第一时间通知大家的。今天出现这样的事情，我深感抱歉，大家先请回吧。董事长，董事长住院了，取消了。走吧，来，走。这好好的怎么住院了？